തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് അൻപത് ഞാൻ ഇന്ന് മോർണിംഗ് ടാസ്ക് വല്ല അടിയാണ് പ്രതിശേഷം നടന്നില്ല എന്തായാലും ഭാഗ്യം സമാധാനപരമായി ലാസ്റ്റ് ദിവസങ്ങൾ പോകാൻ എല്ലാവരും സംനിയമനം പാലിച്ചു നമ്മളെല്ലാരും എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് എടുത്ത് നിന്ന് അവൻ പുതിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ കോണ്ടന്റ് ഇല്ലല്ലോ ചേച്ചി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എല്ലാരും എതിരായ മാത്രമേ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിക്കുള്ളൂ എന്നാലേ വോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ പല തെറ്റുകൾ പരസ്പരം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിർത്തിയത് അതെല്ലാം നിർത്തിയ നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാ പിന്നെ അതൊന്നേ നിർത്തി വെച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒരു കാര്യം ഓക്കെ എന്ത് സ്വീക്ലി ടാസ്ക് ഇസ് എ ഡിസപ്പോയിന്റിങ് ഫോർ മീ അല്ല ഇപ്പൊ അവന് എന്റെ പേരെടുത്തപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സീൻസ് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ വേറെ എവിടുന്നോ വന്നിട്ട് ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ റിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ റോബിൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഹെർട്ട് ആയോ ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെ പോയി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആ ജയിൽ നോമിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവിടെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവനെ ശരിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന് ഒരാളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഇന്റൻഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫേക്ക് കോൺവെർസേഷൻസ് ഈ സീസണിൽ ഫുൾ അവന്റേതായിരിക്കും പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് സത്യമെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ലൂസ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദി ഷോ രാവിലെ പത്തിരുപത് എന്തിനാണ് നീ ഇത്ര ഷോഫ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം നിന്റെ ഇന്ന് എവിക്ഷനാണ് ദിൽഷ ഇന്ന് ഞാനങ്ങ് പുറത്തു വരാൻ എന്ത് ചെയ്യും നീ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാനേ പറ്റും ഞാൻ പോകുമ്പോ നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കല്ല നിന്നെ ഇടിക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ത് നീ വെളിയിറങ്ങും എവിക്ഷനിൽ പുറത്തു പോകുമ്പോഴോ കൂടുതൽ കിടന്ന് അഭിനയിക്കല്ലേ മോനെ നിങ്ങൾ ഇനി തലയും കുത്തി നിന്നാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്റെ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തൂല സമ്മതിക്കല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈഗോ കൂട്ടാൻ എനിക്കിഷ്ടല്ല ശരി ഓക്കെ നീ അഭിനയിക്കണ്ട എന്നാ പിന്നെ നീ വായ അടിച്ച് അവിടെ ഇന്നാ നിനക്ക് കൊള്ളാം നീ പോയി കുളിച്ചോ അതാ നിനക്ക് നല്ലത് പലരും നമ്മളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനിപ്പുലേറ്റർ ആവില്ല നീ എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ നീ നിന്റെ ആര്യ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ അഭിനയിക്കല്ലേ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അഭിനയിക്കാണോ എന്ന് എന്നെ സംശയിപ്പിച്ചു ഞാൻ സംശയിക്കില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ ജീവിക്കാണ് ഞാനേ എടാ ദിൽഷ പറ നോക്ക് തുറക്ക് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോണു പോ ആ പൊക്കോ ആ നല്ലത് ഉടലറിയാതെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റീഡാമോ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ തൊളിപ്പിച്ചോർത്ത് തോർത്താണോ അല്ല സാറേ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ പോയാൽ എന്തെടുത്ത് മാറ്റിക്കാൻ നോക്കിയത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി ആരും എന്തേലും പറയട്ടെ മിഡ് ഡേയോ എവിടെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ത് വേണം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതൊക്കെ അവരെ ഇഷ്ടം റിയാസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നൈസ് ആക്കുന്നുണ്ട് റിയാസിനോട് ചോദിച്ചോക്കണം എന്ത് നൈസ് തേക്കുന്ന അല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര നൈസ് ആണ് നൈസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഒരു രീതി ഇതാണ് അതിലൊന്നും എനിക്ക് പേടിയില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റി ടോപ്പ് ഫൈവില് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നിക്കാൻ പറ്റി രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ കടിച്ചു നിർണ്ണയിച്ചപ്പം 
അതാണ് പഠിച്ച ഒന്നും അറിയാത്ത മന്ദബുദ്ധികളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് അതെ ബിഗ് ബോസും പറയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞേ അവന് ബുദ്ധിമാന്റെ കിരീടം വെച്ചു കൊടുത്ത കുറെ മന്ദബുദ്ധികളായോണ്ട് ഇതന്നെ പക്ഷെ രണ്ടല്ല അഞ്ചും പത്തുമാണ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴല്ല ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡില് ആദ്യം എല്ലാരും വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഈ പത്ത് ലക്ഷം എടുത്തോണ്ട് വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാന്ന് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അതപ്പോ അഞ്ചും പത്തും ഒക്കെ ആയിരിക്കും സുഖമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാ ആൾക്കാര് ഇതിപ്പോ നൂറ് ദിവസം തികയാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഈ സെയിം ഓഫർ ലാസ്റ്റ് ദിവസം വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഐ ഡോ നോ നൂറ് ദിവസം തികയാത്തോണ്ട് തികയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിക്കുന്നില്ലേ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നൂറ് ദിവസം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ദിവസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അവര് വിന്നർ ആവില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങും കാരണം നൂറ് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ റോബിൻ പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരെ എനി തിങ് ഐ ആസ്കിങ് കാഷ്വലി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൂ കിട്ടാറില്ല ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു ദിവസമേ ഉള്ളു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ദിവസം രാത്രി ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പത്ത് കിട്ടത്തില്ല ഏഴ് ലക്ഷം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ അവക്കെ കണക്ക് കൂട്ടി ഏ പറയണ്ടാവും കൊച്ചിന് എടുത്താ പോരായിരുന്നു എനിക്ക് കൊണ്ടുത്തായോ എന്ന് പറയായിരുന്നല്ലേ അവര് ആന്റിമാരൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നൂറ് ദിവസം നിക്കുക എന്നുള്ളായിരുന്നു എന്നെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രലോഭനത്തിന് ഞാൻ വീഴില്ല കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സാ ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ നൂറ് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാശിനും ഒന്നിനും തന്നിട്ട് എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ വലതുകാല് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യം അത് മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നല്ല പ്രേക്ഷക പിന്തുണയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രേക്ഷക പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഇത്രയും എവിക്ഷൻ കടന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ മുഖത്ത് കരിവാരിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നൂറ് ദിവസം നിക്കാ വിജയിക്കൂലെന്ന് നോക്കാം അതല്ല നൂറ് ദിവസം നിക്കാൻ ആഗ്രഹമാണ് ബിഗ് ബോസ് ഒന്ന് നോക്കിയതാ യഥാർത്ഥ കളേഴ്സ് ഒന്നും പുറത്ത് വരുന്നു പക്ഷെ ബിഗ് ബോസ് പറ്റിയില്ല ഞാൻ നഷ്ടക്കച്ചോളം എനിക്ക് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മണക്കുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലേ ടെൻ മാക്സിമം നല്ല ഗെയിം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാഞ്ഞുപിടി
ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചു പേരെയും കൊണ്ടു നാല് പേരെ കൊണ്ടുപോകാം കുറവാണ് വന്നത് പക്ഷെ അതിലും പ്രേക്ഷകർ നമ്മളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അഖിലേട്ടം പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് ആ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ വീട്ടുകാര് എല്ലാരെയും പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രലോഭനം നമുക്ക് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലതുകാലം വെച്ച് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ് ദിവസം നിൽക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ വന്ന അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ വണ്ടി കളഞ്ഞ ചുഴുങ്ങി എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിനക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കൂടെ നിന്റെ ലോൺ അടക്കണ്ടേ എന്ന് ചില കുറച്ചു പേര് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടും ഇവരെയൊക്കെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ചില കുറച്ചു പേര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരോടാണ് പറയണത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് അത്രയും ലക്ഷം പേരുടെ അത്രയും സമയത്തിന് ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോ ഈ ഒരു ഇനി ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയോ ഒരു കോടി രൂപ വന്നാലും ശരി അത്രയും പേര് നമ്മളെ മിസ് ചെയ്യും അത്രയും പേരുടെ സമയമാണ് ഇത്ര ഈ ഇത്ര ഒമ്പത് എവിക്ഷന് വന്നത് എൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒമ്പത് എവിക്ഷൻ അവർ എന്നെ ഇന്ന ആക്കിയെങ്കിൽ അത്രയും പേര് അത്രയും അവരുടെ സമയമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയത് സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ എമൗണ്ടാണ് അത് എന്താ എടുത്തിട്ട് പോവാത്തത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രാരാബ്ദമൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് കാരണം അതിനേക്കാളും വിലയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങളുടെ സമയത്തിനുള്ളത് ചിലർ നം ചില കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം പിടിച്ച് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ സാധനം പിടിച്ച് ആ ഒരു ലാലട്ടനോട് സ്റ്റേജ് നിൽക്കണമെന്ന് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടാവും സോ ബേസിക്കലി പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും പേരെ ചതിക്കുന്ന പോലെയാവും സോ അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അത് ആലോചിച്ച ഒരു പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ പൈസക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ് ദിവസം തകയ്ക്കണം മറ്റേവന് അതുകൊണ്ടല്ല അവന് അതിന്റെ ഒക്കെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ടാസ്കും ചെയ്ത് അവര് വാട വീട്ടില് താമസിക്കുന്നില്ല അമ്മക്ക് വീടുണ്ടെന്നോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ വാട വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വാടക അയാൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ വീടുണ്ട് ലോണുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിൽ പോകണോ ലോൺ അടച്ചുകൊണ്ട് പോകണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് തലയൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് മാറെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ തികയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സീരിയൽ ചെയ്യണ ഇച്ചാലോ ഇപ്പോൾ വർക്ക് വന്നു സീരിയലൊക്കെ സീരിയൽ ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്തു അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചു പോകാനുള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത്രയും നാളും അടച്ചു നിന്നു എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാവുന്ന ഒരു ഉറപ്പുള്ളതല്ല ആ അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി പോണേക്കാളും നല്ലത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം എത്ര നാളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര നാളെ ദിവസമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളവിടെ നിന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ലേ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ വർഷങ്ങളുണ്ടാവും പത്തിരുപത് വർഷത്തേക്കുള്ള കുറെ നാൾ അടയ്ക്കാതെ ഈ കിടന്ന് 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 പെൻഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തീർത്ത് കാണും അല്ല ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോ കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോ നീട്ടി മേടിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ 
எப்பன்னு எடுக்கணும் அந்த அழைச்சோம் எனக்ക് അതൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവലാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനും ചിട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒരു ലോണും എടുക്കൂല എന്റെ ദൈവമേ അവരുടെ അടുത്ത് ഓടിത്തള്ളും എന്റെ മോന്റെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എടുക്കൂല ഞാൻ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ലോൺ എടുപ്പിക്കില്ല അപ്പോ എനിക്ക് വയ്യ അവർക്ക് വല്ല ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ എടുത്താലും അവരുടെ പൈസ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടുമ്പോ ആ പൈസ കൊണ്ട് അടച്ചോളൂ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പഴത്തേന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറുമായിരുന്നു ശരിയില്ലി ഞാൻ മൂഡ് ശരിയാവുമ്പോ വന്നോളു സമയം എനിക്കും വേണം മൂഡ് ശരിയാവും നീ എന്തിനാണ് അതിന്റെ റീസൺ പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോ കേൾക്കണ്ട നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടി വരുമ്പോ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിലെങ്ങനെ ആയിപ്പോ ഞാനും മനുഷ്യനാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മൃഗാണോ അതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ എടാ നീ വിഷമിച്ചിരുന്നു നിന്നോട് വിഷമിച്ചിരിക്കണ്ടെന്ന് ആരെയും പറഞ്ഞോ അതുപോലെ എനിക്ക് വിഷമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ വേണ്ട നീ പോക്കോ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് എന്തേ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാ നടക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്ത് മിണ്ടാന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് നിന്റെ നേരത്തെ ഓടിച്ചു വിട്ടതിനാണോ ഈ വിഷമം എന്തിന് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നോട്ട് വന്നോട്ട് വിഷമില്ല എന്റെ പൊന്നു മോനി ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊറേ നമ്മളിപ്പം ഒരു സംഭവ ടാസ്ക് പറയുമ്പോ കൊറേഡ് വേണോ സോറി അവിടെ കട്ടൻ ചായ പിടിച്ചോണ്ട് സമയത്താ എന്താ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ എന്താ സംഭവം മനസ്സിലാവേയില്ല ഞാൻ 
ാണ് <laughs> 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 ഞാനേ ഞാൻ ആക്ച്വലി പണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ കുറേ ആൾക്കാർ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടും ആൾക്കാരെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നി അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ മിണ്ടാ അവിടെ ഇരുന്നത് എല്ലാവരും അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ ആരവിടെ അഭിനയിച്ചത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല നടപടി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതാണോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതാണോ അതാ ചിവാ <laughs>